Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेस्टबुक डॉट कॉम गाइस स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर सो so, जैसे कि आज मंडे है तो आज हम लोग करेंगे वीकली रिवीजन और लास्ट वीक के जो टॉप फिफ्टी इवेंट्स हैं उनको हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं सो so, जितने भी लोग आपका जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए और सेशन को लाइक कर रहे हैं और शेयर जरूर कीजिएगा सेशन को स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने से पहले कुछ कोर्सेज आपका इंट्रोड्यूस किए गए हैं ठीक है सो जो भी स्टूडेंट्स आपका एग्जामिनेशन की या अभी रिसेंट के अंदर जिनके भी एग्जामिनेशन हैं उनसे ओरिएटेड सो कंप्यूटर एस बी आई का कोर्स देखेंगे प्लीज सो एस बी आई गारंटी बैच जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग के प्रिपरेशन करें नॉट ओनली एस बी ठीक है इसके अलावा भी आई या आर या फिर आर बी आई एंड ऑल सो आप इस कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं काफ़ी अच्छे ढंग से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया और प्री से लेके इंटरव्यू तक का पूरा जो आपका प्रैक्टिस लाइव कोर्सेज लाइव क्लासेस एंड ऑल सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे इसके अलावा बहुत सारे अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं टेस्ट पास के थ्रू ठीक है देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सारे एग्जामिनेशन के सो so, अभी महाबचत ऑफर है और इसमें 279 के अंदर आप अपने आप को इस टेस्ट सीरीज या दस इन सभी के अंदर एनरोल कर सकते हैं सो so, uh, कैसे हैं सभी लोग जल्दी से कमेंट्स के थ्रू बताइए देन सेशन को स्टार्ट करेंगे आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चला होगा और जितने भी स्टूडेंट्स आपका आर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे के आए हैं और अगर आप लोगों के अटैम्प्ट एटी के अराउंड से ठीक है और अगर विद हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी अगर आप समझते हैं हंड्रेड परसेंट थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम आता है तो सो अगर आप सेवेंटी फाइव टू एटी के बीच में और विद नाइन्टी प्लस या नाइन्टी फाइव प्लस एक्यूरेसी तो आप मेन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं ठीक है सो मेन्स के अंदर आपको जनरल अवेयरनेस भी मिलेगा और कैसे प्रिपेयर करना है दस वो सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको समझाऊंगा और एटलीस्ट थर्टी के टारगेट को आपको लेके चलना पड़ेगा कि थर्टी प्लस किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए इवन और जैसे सारे बैंकिंग के ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशन के अंदर पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आता है ठीक है सो थोड़ा सा एक अलग एरिया जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं उन एरियाज़ के ऊपर भी हम लोग सेशन रखेंगे आने वाले समय में ठीक है सो स्टार्ट किया जाए सेशन को सभी लोग रेडी हैं आज के इवेंट्स के अंदर हम लोग जो नंबर ऑफ इवेंट्स है मोर देन फिफ्टी करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ाने वाला हूँ आपको ठीक है लास्ट वीक के पूरा एक अच्छा रिविजन क्योंकि लास्ट वीक के अंदर बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो ज्वाइन भी नहीं कर पाए थे ठीक है सो स्टार्ट करेंगे सेशन को फर्स्ट लाइट प्लीज़ <coughs> इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है या कुछ भी कोई भी एग्जाम स्ट्रेटेजी आप लोगों को चाहिए था तो आप उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं सो so, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन किससे रिलेट करता हुआ आपका एन से रिलेट करता हुआ ठीक है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अभी आ, कुछ समय पहले इसको फॉर्म किया गया था आ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर और एक कमर्शियल आम है आपका कमर्शियल आम होने का मतलब जैसे अलग अलग या कर, जितने भी जो कंपनी ज्यादा इनके सेटेलाइट ज्यादा इन सभी को डेवलप करने में ये हेल्प करेगा सो हु हैज़ बीन नेम्ड एज दी चेयरमैन ऑफ इसरो न्यूली फॉर्म्ड कमर्शियल एंटिटी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या फिर इसरो के नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष किसको चुना गया है तो राइट right आंसर क्या होगा आपका जी नारायणन सो so, जी नारायणन जो कि राइट right आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है ऑप्शन टू आपका जो कि करेक्ट आंसर होगा तो एन एस आई एल या अगर हम लोग इवन इसरो इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका इन दोनों का हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु के अंदर और कुछ समय पहले इसको फॉर्म किया गया था और अभी जितने भी जो कमर्शियल सेगमेंट्स आपके होते हैं या जितने भी कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें सेटेलाइट्स इन अदर्स उन सभी के आ, उनको आपका फॉर्म करने के लिए इसको तो इसका जो है नया चेयरमैन बना गया जी नारायणन और नाइनटीन जब इसको फॉर्म किया गया था या जो अदर डिटेल्स अगले क्वेश्चन हु हैज़ वॉन दी डेन डेविड प्राइज टू सो so, uh, 2020 में डेन डेविड पुरस्कार किसने जीता 
ठीक है अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर है और लास्ट वीक के कुछ इवेंट्स मतलब मोस्ट ऑफ इवेंट्स जो हम लोगों ने करे होते हैं और उनमें से कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक है जैसे मैं आपको पूरे वीक के अंदर ऑलमोस्ट टू प्लस क्वेश्चन कराता हूँ तो उसमें से टॉप फिफ्टी इवेंट जो रहता है आपके एग्जामिनेशन के लिए उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है सो अगर हम लोग बात करें डैन डेविड पुरस्कार दो की तो किसको दिया गया तो राइट आंसर क्या होगा आपका गीता सेन सो गीता सेन जिनको इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया अगर हम लोग जैसे एक सोशल एक्टिविस्ट या बहुत सारे एरिया जिनके अंदर इनके द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया ठीक है जैसे इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज प्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ वेमेंस राइट पॉवर्टी लेबर मार्केट एंड ग्लोबल गवर्नेंस ठीक है ये बहुत सारे एरियाज जिन फील्ड्स के अंदर इनके द्वारा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया ठीक है सो इन सारे एरियाज को या इन सारे एरियाज के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन था किसका गीता सेन का और उनके इस योगदान के लिए डेन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी एथ के लिए अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है ध्यान रखें इसको अगला क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेट करता हुआ पेन और आधार कार्ड को लिंक करने के ऊपर ठीक है सो जैसे अगर आपका पैन कार्ड अभी तक भी आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो उसके लिए एक डेट आपको दिया गया एक फाइनल डेट और आफ्टर दिस डेट जो भी डेट आपको दिया गया उसके बाद जो आपका पैन कार्ड अगर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड क्या होगा इनऑपरेटिव हो जाएगा ठीक है उसका फिर कोई महत्व नहीं रहेगा सो यदि स्थायी खाता संख्या पेन को किस तारीख तक आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो यह निष्क्रिय हो जाएगा ठीक है ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया ठीक है और इससे पहले भी बहुत बार इसके डेट को बढ़ाया गया है या फिर अदर्स इसके ऊपर अपडेट दिया गया था और लास्ट ईयर के बजट में जो इवन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए भी पेन और आधार के डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करने की बात की गई थी सो थर्टी ऑफ मार्च टू वुड बी करेक्ट आंसर ठीक है सो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन थ्री जो कि करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च 2020 जो कि लास्ट uh, आपको डेट दिया गया और जिन लोगों के भी पैन कार्ड अभी तक लिंक नहीं है उनके आधार कार्ड के साथ तो आपको uh, इसको 31 मार्च 2020 से पहले क्या करना पड़ेगा लिंक करना पड़ेगा अभी एक रिपोर्ट टिल जनवरी ट्वेंटी सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी थर्टी जो पैन कार्ड्स हैं वो ऑलरेडी लिंक हो चुके हैं आपका आधार कार्ड के साथ इसके अलावा जो रिमेनिंग सेवनटीन पॉइंट फाइव एट करोड़ पैन कार्ड से जो अभी तक लिंक नहीं हुए तो इन सभी के लिए जो नेक्स्ट डेट दिया गया वो है आपका थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है जितने भी लोग आपका जुड़ते जा रहे हैं ठीक है सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और वीकली रिविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका ये पूरे वीक के अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो भी अगला क्वेश्चन आपका है एग्जीक्यूटिव या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ गो एयर सो गो एयर जो कि एयरलाइंस कंपनी आपका ठीक है और इसकी इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया तो राइट right आंसर क्या होगा आपका विनय दुबे तो विनय दुबे जो इससे पहले जेट एयरवेज के अंदर आपका काम कर चुके हैं ठीक है सो जेट एयरवेज का शट डाउन हुआ था कुछ समय पहले जैसे आप लोगों ने देखा होगा या जेट जेट एयरवेज की जो क्राइसिस थी तो ये एयरलाइंस आपका बंद हुआ सो so, अभी रिसेंटली आपका जो जेट एयरवेज के जो जेड एयरवेज के अंदर इससे पहले काम करते थे आपका विनय दुबे अभी रिसेंटली उनको आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया किसके लिए आपका गो एयर के लिए और कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे मैनेजमेंट ऑफ एयरलाइंस एंड आल्सो मीटिंग ऑफ द गोल ऑफ या गोल एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी या उससे रिलेट करते जो पॉइंट्स हैं उन सभी के रिगार्डिंग आपका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दी जिन्हों में जिन्हों में वैली एक्सीलेंस अवार्ड्स विल बी बेस्ट रूड अपॉन द होम फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन लाइफ साइंसेस ठीक है तो लाइफ साइंसेस के अंदर आपका या जीवन विज्ञान में योगदान के लिए एक अवार्ड सेरेमनी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड ठीक है तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि जो जिनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है तो राइट आंसर क्या होगा आपका लाइफ साइंसेस के अंदर या जिसको हम लोग जीवन विज्ञान बोलते हैं 2020 के लिए किसको दिया गया अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन टू जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो ऑप्शन टू आपका डॉक्टर कार्ल एच जून एंड डॉक्टर वास नरसिमन ये दो पर्सनैलिटीज आपका जिनको इस या जिनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था अगर हम लोग दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें ठीक है सो बायो एशिया के द्वारा ये अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली किया गया डॉक्टर कार्ल एच जून जिनके द्वारा जो 
इम्यूनोथेरेपी आपका इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट दिया गया था उस, उसके चलते हुए और अगर हम लोग बात करें डॉक्टर नरसिमम का तो इनके द्वारा न्यू विजन इन द फार्मास्यूटिकल बिजनेस फार्मास्यूटिकल बिजनेस इन डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर ठीक है तो जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है उसको आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर के अंदर लाने के लिए इनको इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया सो अगेन ये अवार्ड सेरेमनी जिसको थोड़ा सा ध्यान रखें और किस फील्ड में जाता है या फिर आपका विनर्स कौन है 2020 के लिए उनके रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स बी हेल्ड इन 2020 सो खेलो इंडिया विंटर गेम्स या 2020 में खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया सो राइट आंसर क्या होगा आपका जल्दी से कमेंट करो इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था ठीक है सो so, uh, देखते हैं सबसे पहले आंसर्स कौन करते हैं क्योंकि लास्ट वीक के अंदर मैंने इसका प्लेस आपके साथ शेयर किया था ठीक है कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस बार थोड़ा ब्रॉडर वे में या कौन सी कहाँ पे इसको कंडक्ट किया जाएगा सो so, जयंती जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया है सेकेंड वन लद्दाख इसके अलावा क्यूट गर्ल सेकेंड वन आपका इसके अलावा विक्की और इसके अलावा मधु यादस बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने राइट आंसर किया आपका ठीक है सो लद्दाख जहाँ पे ये इवेंट्स आपका ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ठीक है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के नाम से और बहुत सारे स्पोर्ट्स जिन जो इसके अंदर कंडक्ट किए जाएंगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद विच कंट्री डेड इंडिया साइन अ फोर्टीन एग्रीमेंट टू बूस्ट कोऑपरेशंस इन रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग डिफेंस इन्वेस्टमेंट ट्रांसपोर्ट पोर्ट एंड कल्चर एक्सेट्रा ठीक है सो अभी एक कंट्री जिसके साथ या जिसके प्रेसिडेंट इवन इंडिया के अंदर विजिट भी किए थे ठीक है सो इस कंट्री के साथ हम लोगों ने चौदह एग्रीमेंट जिनके ऊपर साइन किया और जो Uh, अगर हम लोग उन एग्रीमेंट्स का की एरियाज देखें जिसमें डिफेंस है आपका रक्षा क्षेत्र इसके अलावा निवेश है परिवहन बंदरगाह संस्कृति आदि क्षेत्रों के अंदर ठीक है तो किसके साथ ये कंडक्ट किया गया तो राइट आंसर क्या होगा आपका पोर्चुगल सो पुर्तगाल जिसके अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें जो पुर्तगाल के आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के अंदर विजिट कर रहे थे ठीक है सो मैंने आपको उस समय जब हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या निकाला था कि जो पोर्चुगल के जो प्रेजिडेंट हैं एट प्रेजेंट कौन है ठीक है सो अगर हम लोग बात करें मार्कलो रोबेलो डी सूसा जो कि प्रेजिडेंट है कहाँ के लिए पुर्तगाल के लिए तो इनके इस दौरे में या इनके जो फोर डेज का आपका जो विजिट था इंडिया के अंदर इस दौरान आपका चौदह अलग अलग क्षेत्रों के अंदर साझे साझेदारी के लिए आपका एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन किया गया ठीक है तो फोर्टीन एम जो साइन किए गए हैं आपका इंडिया एंड पोर्चुगल के बीच में ठीक है पोर्चुगल अगर यहाँ की कंट्री के बाद अगर हम लोग यहाँ के कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है आपका लिस्बोन और यहाँ की जो करेंसी है वो है आपका यूरो ठीक है सो यूरो जो कि यहाँ की करेंसी और कैपिटल है लिस्बोन तो अगेन करेंसी एंड कैपिटल जब भी पूछा जाता है तो ऐसे कंट्रीज जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे या फिर जिनके साथ हम लोगों का कुछ ना कुछ डीलिंग आपका हुआ है तो उनसे रिलेट करते हुए करेंसी कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपको सारी कैपिटी का कैपिटल करेंसीज को याद करने का जरूरत नहीं है जस्ट जो एरियाज हैं उनको आप ध्यान रखें तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगला क्वेश्चन वेयर विल द फर्स्ट जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल तो जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो इन दो सिटीज़ के बीच में आपका जेरूसलम और मुंबई के बीच में कल्चरल एक्सचेंज या फिर अदर्स जो इकोनॉमिक एक्सचेंज है उन सभी को ध्यान में रखते हुए तो जेरूसलम और मुंबई महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाएगा तो राइट right आंसर क्या था आपका राइट right आंसर क्या था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है कुछ लोग आपका न्यू दिल्ली और कुछ लोग आपका मुंबई बोले ठीक है सो मुंबई जो कि करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक है सो मुंबई जहाँ पे इस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया था फिफ्टीन ऑफ फेब्रुवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी के बीच में और दोनों सिटीज के बीच में जो भी जो कल्चरल एक्सचेंज आपका है ठीक है जिसमें बहुत सारे एरियाज आपका ठीक है वो लिटरेचर से रिलेट करता हो या फिर अदर्स जो भी एरियाज हैं तो इंडिया और इसराइल के बीच में ये दोनों कंट्रीज या दोनों सिटीज के बीच में जो भी कल्चरल हेरिटेज है उन सभी के एक्सचेंज के ऊपर अगला क्वेश्चन इन फेब्रुवरी 2020 हु बिकम द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू टू सबमिट माउंट माउंट इंकांकुआ इंकांकुआ द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका ठीक है सो एक चोटी आपका जिसका नाम है या जिसका uh, जिसका अगर हम लोग एक शिखर जिसका नाम है माउंट इंकांकुआ सो so, इसको चढ़ने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की बच्ची कौन बनी है ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा लास्ट वीक के अंदर इवन बहुत बार हम लोगों ने इस नाम को या इवन सोशल मीडिया या अदर्स चैनल्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप लोगों ने इसको बहुत बार देखा होगा इनका नाम ठीक है सो राइट आंसर क्या था इस क्वेश्चन का आंसर सभी की तरफ से करेक्ट आना चाहिए ठीक है सो so, uh, काम्या कार्तिकेन जो कि करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो मुंबई की काम्या कार्तिकेन जिनके द्वारा 
अगर हम लोग बात करें सेवन्थ स्टैंडर्ड की बच्ची हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ये रिकॉर्ड आपका बना है और जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एंकाको है जिसको इनके द्वारा जिसके ऊपर इनके द्वारा चढ़ाई की गई इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इवेंट जिनमें इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया ठीक है सो अगेन ऐसे जो नेम है या दस वो आपको ये भी पूछ सकते किससे रिलेट करते हैं तो माउंटेन है या फिर पर्वतारोही की श्रेणी के अंदर इनको इंक्लूड किया जाएगा कहाँ से बिलोंग करते हैं तो मुंबई से आदर्श जो भी नाम है और ऐसे नेम आपका विद इन थ्री मंथ के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखें लास्ट वीक आपका एकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए ठीक है सो ऑस्कर और आपका एकेडमी अवार्ड्स हम लोगों ने पढ़े थे ठीक है आई होप आप लोगों को याद होंगे सो हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड्स एट द नाइन्टी सेकेंड अकेडमी अवार्ड सेरेमनी ठीक है तो अकेडमी अवार्ड का दूसरा नाम होता है ऑस्कर अवार्ड ठीक है ऑरिजिनल नेम अकेडमी है लेकिन जब सेरेमनी होते तो ज़्यादातर लोग इसको ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से आते थे ठीक है तो लॉस एंजलिस यू एस के अंदर आपका नाइन्टी सेकेंड जो बयानवे नंबर के ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया बहुत सारे उनको ठीक है जिसमें जो बेस्ट मूवी था वो था पैरासाइड ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग बेस्ट सिनेग्राफी या विजुअल्स के लिए बात करें तो 1917 वॉर जो मूवी थी वो बेस्ट रही थी तो इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर अब पैरासाइड मूवी के डायरेक्टर कौन थे बॉन्ग जून हु ठीक है सो बॉन्ग जून हु जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है इसके अलावा जैसे पैरासाइट अगेन आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि एटलीस्ट फोर फाइव नेम जिनको आपको ध्यान रखना ठीक है बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर मूवी ये फोर नेम तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ठीक है सो अगर हम लोग बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का तो रीनी ज्वेल ज्वेलगर जो कि जूडी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था <coughs> इसके अलावा जैक इन फोनिक्स जिनको इनकी मूवी जोकर के लिए जो कि री रिलीज भी हुई है इंडिया के अंदर जिसके ऊपर अवार्ड इनको दिया गया था ठीक है और जोकर मूवी के लिए बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं जिसमें बाफ्टा या दस अवार्ड्स भी इंक्लूडेड है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ब्रैड पिट जिनको पहला अवार्ड मिला पहला ऑस्कर अवार्ड ठीक है इनकी मूवीज को मिला था लेकिन इनके इनकी एक्टिंग के लिए पहला सपोर्टिंग अवार्ड ठीक है सो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड अगेन एक काफ़ी बड़े हॉलीवुड एक्टर और पहली बार इनको अवार्ड मिला है ऑस्कर्स के अंदर ठीक है इनके मूवीज़ को बहुत बार मिला लेकिन इनको नहीं मिला था ठीक है सो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है आपसे इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो अगर हम लोग बात करें आपका बेस्ट डायरेक्टर का तो बॉन्ग जून हो जो कि बेस्ट डायरेक्टर और इनके द्वारा डायरेक्शन किया गया था किसका तो राइट आंसर क्या होगा अब पैरासाइड का ठीक है तो पैरासाइड के डायरेक्टर थे तो अगेन ये सारे पॉइंट्स आई होप कि आपको रिवाइज हुए होंगे और आपको याद होंगे ठीक है एक स्पेशल सेशन भी हम लोगों ने किया था ऑस्कर अवार्ड्स के ऊपर ये जितने भी अवार्ड सेरेमनीज है इनसे रिलेट करें सो so, आपको इनको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है खासकर थ्री फोर मंथ के अंदर ठीक है मतलब सी जी या फिर आपका आर असिस्टेंट या फिर एस के लग उन एग्जामिनेशन तक आपको यहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है इसके अलावा डी है एन टी एंड अगला क्वेश्चन Which of the following <coughs> team lifted the Khelo India Ice Hockey uh, Championship 2020 trophy? ठीक है तो first अभी पहली बार आपका Khelo India Ice Hockey Championship 2020 जो कि organize किया गया जिसको किसके द्वारा जीता गया क्वेश्चन आपको पूछा गया तो right answer क्या था Ladakh uh, Scout Regiment Centre ठीक है so uh, Ladakh Scout Regiment Regiment Centre जिनके द्वारा इस events को आपका जीता गया था और अगर हम लोग बात करें इनके द्वारा final में हराया गया था किसको एन एन डी एस न्यू आई सॉकी ठीक है सॉरी आई टी बी पी को इनके द्वारा हराया गया था आपका थ्री टू से ठीक है सो आई टी बी पी की जो आपका जो टीम है उसको इनका हराया गया था फाइनल के अंदर ठीक है सो लद्दाख जहाँ पे ये डेस्टिनेशन और बहुत सारे स्पोर्ट्स जहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं आई सॉकी से रिलेट किए थे इससे पहले भी मैंने आपको बताया था आई सॉकी जो गेम्स होते हैं उसमें अगर हम लोग बात करें तो जो मेन्स और वेमेन्स सेगमेंट्स सेक, सेक, आपका उन दोनों को भी लद्दाख की टीम के द्वारा ही जीता गया था अगला क्वेश्चन आपका इन फेब्रुवरी 2020 हाउ मेनी न्यू एयर इंडियन एयर फोर्स पायलट बिगन ट्रेनिंग फॉर दी कंट्रीज मेडियन मैंट मिशन गगनयान इन मॉस्को रशिया तो ये ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस व्यू uh, पॉइंट से जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले ना एक सेंटर uh, जो कि कर्नाटका के अंदर लगाया जा रहा है जहाँ पे जो भी एस्ट्रोनॉट आपका जो uh, ऐसे uh, दूसरे ग्रहों पर उनको जब भेजा जाता है तो उनकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना वो वहाँ पे कंडक्ट की जाएगी आने वाले समय में लेकिन अभी वो तैयार नहीं है तो अभी हम लोग जितना भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है आपका वो सारा कहाँ से करते हैं आ, रश, आपका रशिया की मदद से तो मॉस्को के अंदर जो इनका रशिया का ट्रेनिंग हाउस है वहाँ पे इनको आ, ट्रेनिंग प्रोवाइड प्रोवाइड किया जाता है ठीक है सो अभी हम लोग बात करें तो ओवरऑल जैसे 
कितने एस्ट्रोनॉट को भेजा गया तो फोर आपका और एक साल तक के लिए ट्रेनिंग पे होंगे और रशिया की मदद से ये ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ठीक है सो मॉस्को जो कि कैपिटल सिटी है आपका रशिया के लिए इसके अलावा रशियन रूबल जो कि यहाँ की करेंसी और यहाँ के जो प्रेजिडेंट है वो है आपका ब्लादिमिर पुतिन ठीक है जो कि मोस्ट पावरफुल मैन के अंदर बहुत बार या फिर टॉप रो के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हु हैज बीन अ गिवन एन ऑनरेबल मैंशन एट दी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कोच इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है या काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला ठीक है सो किसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दो हजार उन्नीस से सम्मानजनक उल्लेख दिया गया ठीक है सो राइट आंसर क्या होगा आपका और किसके लिए कोच है ये भी आपको बताना है ठीक है किसके कोच हैं ये भी आपको बताना है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है मतलब ऐसे क्वेश्चन का प्रॉबिबिलिटी बहुत अच्छा होता है एग्जामिनेशन के अंदर ठीक है सो पुलेला गोपीचंद जो कि राइट आंसर होगा और किसके कोच हैं पी वी सिंधु को इनके द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी ठीक है सो पुलेला गोपीचंद जो कि राइट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जिनको आई के द्वारा इंटर आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के लिए चुना गया ठीक है सो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पद्म भूषण द्रोणाचार्य अवार्ड्स या दस बहुत सारे अवार्ड्स जो इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी इनको प्रोवाइड किए गए हैं सो so, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था अगेन ध्यान रखिएगा अगला जो क्वेश्चन है हमारा आर से रिलेट कहता हुआ और आर के द्वारा जितने भी जो डिजिटल पेमेंट्स आपके हैं या जितने भी डिजिटल पेमेंट टूल्स हैं उन सभी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए एक सूचकांक बनाने की बात की गई है एक इंडेक्स फॉर्म करने का बात किया गया और उसका फुल फॉर्म क्या होगा ये आपसे पूछा गया ठीक है सो वट डज पी स्टैंड इन डी ठीक है जैसे आप लोग यू यूज करते हैं भीम यूज करते हैं एन टी आर टी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं सो इन परफॉर्म इन ये जितने भी जो परफॉर्म इंडेक आप जितने भी पेमेंट टूल्स हैं इनके लिए एक इंडेक्स जिसका नाम क्या होगा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के नाम से जिसको जाना जाएगा तो पी स्टैंड फॉर क्या होगा आपका पेमेंट और इसका फुल फॉर्म क्या होगा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ठीक है जो कि इफेक्टिव होगा बाई जुलाई टू तो अगेन जो बैंकिंग के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखें ठीक है इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी था उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक है तो जब सिक्स बाय मंथली पॉलिसी आया था तो उसमें ये बात बोली गई थी कि आने वाले समय में इनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे वेरी गुड हाँ जल्दी जल्दी से आपको आंसर करना है और सेशन को शेयर जरूर करी कीजिएगा और लाइक जरूर करें ठीक है लाइक हमारा मोटिवेशन होता है ऐसे कोई उससे वो नहीं है लेकिन हाँ अगर जितने नंबर ऑफ लाइक ज़्यादा होंगे तो उतना ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और उतने अच्छी अच्छी चीज़ें करने का या फिर जो हमारी टीम है बैकग्राउंड के अंदर वो सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए प्रेजेंट करेंगे अगला आपका इन विच स्टेट विल सेपरेट आइडेंटिटी कार्ड बी इश्यूड फॉर ट्रांसजेंडर्स सो अभी एक राज्य आपका जिसने जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए अलग से आइडेंटिटी कार्ड इशू करने का बात किया गया रीज़न क्या है कि इस बार का जो सेंसस होगा उस जनगणना में इनको अलग रखा जाएगा लास्ट ईयर की जो जनगणना हुई थी या 2011 वाली उसमें नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन ओरिजिनल अगर हम लोग बात करें जो सेंसस 2011 उसके हिसाब से बहुत कम है सो कल के डेट में अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्कीम्स लाए जाते हैं इन पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए तो कहीं ना कहीं सारे लोगों तक नहीं पहुँच पाता तो इसके लिए अभी अगर हम लोग बात करें राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव आपका लिया गया जिसमें सारे जितने भी जो ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए अलग से आइडेंटिटी कार्ड आपके इशू किए जाएंगे ऐसे क्वेश्चन ऐसे इनिशिएटिव बहुत बार पूछे जाते हैं ध्यान रखें अगला क्वेश्चन In February 2020, which of the following has approved a uh, 2 million uh, US dollar in funding to support efforts uh, to combat the spread of a uh, coronavirus? So coronavirus के बारे में last week में मैंने आपको coronavirus की एक ID जो उसकी एक official name दिया गया वो इसके अलावा एक bank आपका जिसने इस disease से लड़ने के लिए जो भी requirements जो instruments and all इन सब के लिए सो so, एक लैब या आदर्श इन सबका जो खर्चा होता है वो उठाने के लिए टू मिलियन यूएस डॉलर का फंडिंग करने का बात किया गया अब बैंक का नाम क्या है और साथ ही साथ उससे रिलेट करते हुए जो चीज़ें हैं वो आपको मुझे लिख के बता दें सो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि राइट right आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बहुत बार पढ़ा है तो आपको इसका हेडक्वार्टर बताना है इसका चेयरमैन या आदर्श जो भी इफेक्टिव जो भी पॉइंट्स आपके पास एग्जामिनेशन के लिए वो सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ ठीक है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हु अमंग द फॉलोइंग वन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टू थाउजेंड इन फेब्रुवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी सो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो किसने फरवरी दो हज़ार बीस में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीता है ठीक है सो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जो कि जी
आदित्य मेहता जिन जिन्होंने फाइनल में आपका पंकज आडवाणी को हरा पंकज आडवाणी अगेन काफी बड़ा नेम है इंडियन स्नूकर के अंदर ठीक है इवन वर्ल्ड स्नूकर्स के अंदर भी पंकज मेहता और आदित्य मेहता सॉरी पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता दोनों बड़े नाम है ठीक है सो पंकज आडवाणी को हराएगा किसके द्वारा आपका राइट आंसर क्या होगा आदित्य मेहता के द्वारा सो काफी इंपॉर्टेंट नेम है ऐसे प्लेयर्स ऐसे इमर्जिंग प्लेयर्स जिनका कई बार वो नाम पूछ लेता कि किस स्पोर्ट से रिलेट करते हुए अदर्स जो भी पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में आपको एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है ठीक है सो ये नाम अगेन काफी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेट करते हुए जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वेयर वॉज दी थर्टी थर्ड एडिशन ऑफ अफ्रीका यूनियन समिट हेल्थ सो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का तैतीसवां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया सो राइट आंसर क्या होगा आपका इथोपिया के अंदर ठीक है तो इथोपिया जहाँ पे इस इवेंट्स को आपका ऑर्गेनाइज किया गया था ठीक है सो इथोपिया जहाँ पे अगर हम लोग बात करें जैसे जो इथोपिया के जो प्रेसिडेंट है आपका ठीक है उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था टू के लिए ठीक है तो नोबेल प्राइज इन पीस आपका दिया गया था इथोपियन प्रेजिडेंट को तो वहीं पर इस इवेंट्स को अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया और जो जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आपका इन साउथ अफ्रीकन नेशंस के बीच में उन सभी को जिसमें सूडान जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है इवेंट ठीक है सो ये सारी प्रॉब्लम जिनको दूर करने के लिए सो अभी अहमद जो कि अगर हम लोग बात करेंगे ठीक है अभी अहमद जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के इथोपिया के जिनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था शांति के क्षेत्र में इसके अलावा इस मीटिंग का अगर हम लोग थीम की बात करें तो साइलेंसिंग द गन्स क्रिएटिंग कंडक्टिव कंडीशंस फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट जो कि विषय वस्तु रखा गया था और यहाँ का जो अगर हम लोग बात करें इथोपिया के कैपिटल का तो कैपिटल है आपका अदीस अबाबा जो कि यहाँ का कैपिटल है और इथोपियन बेर ठीक है तो यहाँ के करेंसी है सो अगेन काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है तो आपको कैपिटल करेंसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन इससे रिलेट करते हुए भी मिल सकते हैं या यहाँ के प्रेजिडेंट का नाम पूछ सकता है या दस जो भी पॉइंट्स हैं इन सब को आपको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करना है बार बार अगला क्वेश्चन आपका द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री विल अराइव ऑन अ स्टेट विजिट टू इंडिया तो अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है ठीक है सो ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फेब्रवरी इंडिया के अंदर होंगे और इंडिया के अंदर एज ए प्रेजिडेंट इनका पहला विजिट होने वाला है ठीक है सो कहाँ के प्रेजिडेंट इंडिया के अंदर विजिट करने वाले बहुत ही ईजी क्वेश्चन आप इसका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आंख बंद करके दे देंगे दूसरा Uh, बहुत सारे डील्स डिफेंस डील आपका जो इनके साथ साइन होने वाले हैं ठीक है जिसमें बहुत सारे डिफेंस uh, चॉपर्स uh, uh, या हेलीकॉप्टर्स uh, जो है उनको या इसके अलावा uh, जैसे बहुत सारे uh, जो मिल्क uh, प्रोडक्ट्स या दस इनके ऊपर टैरिफ्स के रिगार्डिंग बात हो सकता है दस बहुत सारे एरियाज तो गुजरात है ना दस जहाँ पर इनके द्वारा विजिट किया जाएगा तो यू जो कि करेक्ट आंसर है अमेरिका जो अमेरिकन प्रेजिडेंट है आपका डोनाल्ड ट्रम्प जो कि ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फेब्रवरी टू इंडिया के अंदर विजिट करेगा और इन दोनों के बीच में बहुत सारे कोर्डिनेशन अगला Where will the uh, sixth edition of Global Business Summit uh, be held in March 2020? So, छठवां Global Business Summit कहाँ पे आयोजित किया जाएगा मार्च 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया ठीक है? So right answer क्या होगा आपका sixth edition of uh, Global Business Summit ठीक है तो कहाँ पे organize किया जाएगा? तो right answer क्या होगा? राइट right आंसर होगा आपका न्यू दिल्ली के अंदर ठीक है तो नई दिल्ली जहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन या इस समिट को कंडक्ट किया जाएगा और इसको पावर्ड किया गया किसके द्वारा द इकोनॉमिक टाइम्स और यस बैंक के द्वारा ठीक है सो इकोनॉमिक टाइम्स एंड यस बैंक के द्वारा इस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसका थीम रखा गया आपका कोलेबरेटिव टू क्रिएट सस्टेनेबल ग्रोथ इन अ फ्रेक्चर्ड वर्ल्ड जो कि इसका विषय वस्तु रखा गया टू थाउजेंड मार्च टू के लिए ठीक है सो न्यू डेली जो कि होस्ट सिटी आपकी होगी ग्लोबल बिजनेस समिट के लिए अगला क्वेश्चन दी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एन पी सी सेलिब्रेटेड दी नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक फ्रॉम ट्वेल्व टू एटीन ऑफ फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है सो बारह से अट्ठारह फरवरी के बीच में इवन अभी भी चल रहा है आपका कल तक ये चलेगा ठीक है सो नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक इसको आपका बोला गया और राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह के नाम से अब क्वेश्चन आपको ये दिया गया कि दी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ठीक है जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है उसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी ठीक है सो राइट आंसर क्या आपका नाइनटीन फिफ्टी एट नाइनटीन फिफ्टी एट जब आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को और कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी या जो उत्पादकता होती है उसके मानक या उसके बेसिक स्टैंडर्ड को और किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए उन सभी के ऊपर ही आपका काम करता है ठीक है सो और नई नई टेक्नोलॉजी इन ऑल इन सभी के साथ काम मिलके काम करने के लिए अगला क्वेश्चन आपका विद विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ असम सून लिंक का एम ओ यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रोवाइड द लोकल आर्टिशियंस आसामीज ज्वेलरी मेकर्स टी ग्रोवर्स ऑर्गेनिक कल्टिवेटर्स और प्लेटफॉर्म फॉर 
ऑनलाइन मार्केटिंग ठीक है सो आसाम के अंदर बेसिकली जितने भी जो फार्मर्स हैं या फिर जो स्मॉल स्केल वाले लोग हैं जो भी ज्वेलरीज के अंदर काम करते हैं या फिर आर्टिशियंस आपके ठीक है जो भी अलग अलग अगर मूर्तिकार या कारीगर जितने भी हैं ठीक है उन सभी को ऑनलाइन उनके प्रोडक्ट को आपका देश भर में बेचने के लिए इनके द्वारा एक डील किया गया किसके साथ फ्लिपकार्ट के साथ सो फ्लिपकार्ट जो कि एक ऑनलाइन रिटेल कंपनी है तो आने वाले समय में आसाम के जितने भी जो जितने भी जो छोटे मोटे आर्टिशियंस हैं ऑल या फिर जो टी ग्रोअर्स हैं ठीक है जो चाय आदर्श जिसके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है आसाम को उन सारे प्रोडक्ट्स को आपका नेशनल लेवल पे बेचने में हेल्प करेगा कौन फ्लिपकार्ट आपका तो फ्लिपकार्ट जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है इसके साथ अगला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन के ऊपर विच स्टेट अप्रूव्ड द ग्राउंड वाटर एक्ट टू इन फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इम्प्रूव दी फॉलोइंग अंडर ग्राउंड वाटर लेवल ठीक है सो अगर हम लोग बात करें भूजल स्तर आपका ठीक है जो भी जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके होते हैं वाटर के ठीक है जिसमें पम्प एन अदर्स इन जिनको हम लोग यूज करते हैं तो इसके लिए एक अधिनियम आपका बनाया गया जिसको हम लोग भूजल अधिनियम दो हजार बीस के नाम से जानते हैं सो इसको अप्लाई करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है जो आपको आंसर्स बताए ना दूसरा क्या है कि अगर हम लोग ग्राउंड वाटर एक्ट को बताएं तो जो इसका जो रिसोर्सेज है उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई है गवर्नमेंट के द्वारा और दूसरा इसमें प्रोविजन क्या है कि जो भी लोग आपका ग्राउंड वाटर्स को गंदा करते हैं उनके ऊपर आपका पेनल्टी लगाने के लिए सो so, जो राइट right आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट जिसके द्वारा अभी इसको रिसेंटली क्या किया गया इम्प्लीमेंट किया गया अपने राज्य के अंदर दूसरा दुधवा नेशनल पार्क जो कि बहुत बार पूछा जाता है और ये कहाँ पे है यूपी के अंदर अदर्स में भी यूपी बहुत सारे नेशनल पार्क इवन मैंने आपको लास्ट वीक से ये कैंपेन स्टार्ट किया कि आपको जो भी स्टेट न्यूज में आएगा उसके नेशनल पार्क भी पढ़ेंगे तो लेकिन वो क्या होता है रेगुलर बेसिस पर आप जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर और किस चीज़ के लिए जाना जाता है अगला क्वेश्चन अदि किसान क्रेडिट कार्ड के विल हेल्प फार्मर्स टू गेट अ शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर क्रॉप एंड एनिमल्स एंड फिश रेयरिंग एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हाउ मै हाउ मैनी पर्सन सो अगर हम लोग बात करें किसान क्रेडिट कार्ड का के सी सी ठीक है जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था ठीक है पहले ही आपका ओनली एग्रीकल्चर अभी जो एनिमल हजबेंड्री है उसके अंदर भी इसको लाया गया जैसे अभी पशु किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए गए थे सबसे पहले भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठीक है जो मैंने आपको समझाए थे तो so, पशु किसान क्रेडिट कार्ड अगेन जो न्यूज में ठीक है हंड्रेड एंड वन आपके जो इशू किए गए थे कहाँ पे भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा ठीक है अब ये जो क्वेश्चन है ना ये बैंकिंग के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आपका ये क्वेश्चन आपको टेस्ट किया जाएगा ठीक है और कितना परसेंटेज पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे होगा कितने पे तो राइट right आंसर क्या होगा आपका फोर परसेंट चार प्रतिशत के ब्याज के साथ या मैक्सिमम फोर परसेंट है इससे नीचे भी आपको मिल सकता है थ्री परसेंट या टू परसेंट या दस जो सब्सिडाइज आपका होता है सो so, काफी इफेक्टिव स्कीम आपका रहा है और इसके जो स्कोप है उसको इंक्रीज किया गया सो so, आने वाले समय में आपको इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर तो बैंकिंग के स्टूडेंट खासकर इस पॉइंट का ध्यान रखें अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशन के लिए ठीक है कोप ट्वेंटी के नाम से इसको जाना जाएगा ठीक है ये जो इवेंट्स आपका हो रहा है इसको हम लोग कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और 26 जैसे 25 भी इंडिया के अंदर हुआ था आप लोगों को अगर याद होगा कोप 25 किससे रिलेट करता हुआ था कहाँ पे हुआ था आप ये बताइए इसका वो क्या था टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण के प्रभाव को खत्म करने के लिए अब ये कहाँ पे हुआ था ये आपको मुझे बताना है और कोप 26 जो भी जंगली जानवर होते हैं उनको बचाने के लिए या फिर जो प्रवासी जंगली जानवर है उन सभी की रक्षा करने के लिए कोप 26 सिक्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो गुजरात जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अब अगर हम लोग गुजरात की बात करें या इससे पहले जैसे इसको हम लोगों ने बोला कोप ट्वेंटी और जो कोप फिफ्टीन था ना वो ऑर्गेनाइज कोप ट्वेंटी जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे ग्रेटर नोएडा के अंदर ठीक है अगर आप लोगों को याद होगा उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा जहाँ पे जिसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था आपका टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण के प्रभाव को कम करना तो कोप 25 26 से बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं अपने आप में ठीक है जहां पे कुछ एरिया जिसमें क्लाइमेट चेंज ज्यादा वो है को फोर्टीन को फोर्टीन हाँ सॉरी कोप ट्वेंटी आपका जो कि अच्छा कोप ट्वेंटी आप कोप फोर्टीन था सॉरी इसको करेक्ट कर लें ठीक है को फोर्टीन आपका जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था ठीक है हाँ को फोर्टीन आपका जो करेक्ट आंसर था और इसके अलावा मतलब जो सेगमेंट्स आपका डिजर्टिफिकेशन के ऊपर जो ऑर्गेनाइज किया गया था चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एन ठीक है एन जिसका जो मीटिंग आपका कहाँ सॉरी इसका जो नया नाम रखा गया
अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से इसको जाना जाएगा सो अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यू मैनेजमेंट जिसको दिया गया और आई एस पी सी एस ऑफिसर्स के ट्रेनिंग के लिए संस्थान को आपका जाना जाता है जो कि बैंकिंग फाइनेंस या अदर्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेट करते हुए अगला क्वेश्चन और चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी ठीक है और चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एक ऑटोबायोग्राफी आपका किसके द्वारा लिखा गया ये क्वेश्चन आपको पूछा गया तो राइट आंसर क्या होगा प्रोफेसर के रामकृष्ण राव ठीक है जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है अगेन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसे ऑटोबायोग्राफी या दस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं ठीक है सो प्रोफेसर के रामकृष्ण राव जिनकी एक ऑटोबायोग्राफी जो कि और अगर हम लोग बात करें अगर प्रोफेसर राव की बात करें तो पद्मश्री अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था 2011 के अंदर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे ठीक है सो अभी इनकी एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई है ठीक है जिसको नाम दिया गया जिसको टाइटल किया गया और चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के नाम से सो बुक्स एंड ऑथर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला एक डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज से रिलेट करता हुआ न्यूज और डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज किसके ऊपर है आपका अजय वॉरियर ठीक है सो अजय वॉरियर किन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट किया गया तो भारत और यूके के बीच में ठीक है तो अगर हम लोग बात करेंगे अजय वॉरियर का फिफ्थ एडिशन इंडिया और यूके के बीच में तो भारत और यूके जिनके बीच में और ये कहाँ पे किया जा रहा है तो सेलबरी प्लेन्स यू के अंदर ठीक है जिसका वेन्यू है आपका वो कहाँ पे सेलबरी प्लेन्स ठीक है सो इंडिया और यूके के बीच में होने वाला डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज जिसका नाम है अजय वॉरियर ठीक और अजय वॉरियर का जो अभी अब फिफ्थ एडिशन जो कि 13 टू 26 ऑफ फेबर 2020 के बीच में चल रहा है कहाँ पे सेलवरी प्लेन्स के अंदर जो कि यूके के अंदर पड़ता है तो अगेन डेस्टिनेशन से आता है दोनों एरियाज को आपको ध्यान रखना अगला क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल नेम ऑफ फॉर द डिजीज कॉज बाय दी क्रोनो वायरस तो क्रोनो वायरस जिसको हम लोगों ने अभी ऑफिशियल नेम आपका दिया क्या कोविड 19 सो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ठीक है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है ठीक है आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट के लिए और एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेट है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और क्रोनो वायरस के ऊपर डब्ल्यू एच ओ या दस इन सबसे रिलेट करते क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं सो कोविड नाइन्टीन जो कि इसको ऑफिशियल नेम दिया गया इसके अलावा बहुत सारे नेम पहले भी हम लोगों ने पढ़े थे जिसमें अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस जिसके द्वारा इसको नाम दिया गया था सार्स कोवी टू के नाम से ठीक है इससे पहले सार्स वाला डिजीज जो आपका टू थाउजेंड थ्री फोर के अंदर हुआ था चाइना के अंदर तो इसको सार्स कोवी टू के नाम से दिया था आपका इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी लेकिन अभी ऑफिशियल नेम इसको दिया गया कोविड नाइनटीन के नाम से तो अगेन ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगला इन फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी साइंटिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है डेवलप द इंटरेक्टिव मैप ऑफ द नोवल क्रोनो वायरस तो क्रोनो वायरस के जो uh, जो क्रोनो वायरस जिस तरीके से फैल रहा है इसको नापने के लिए या इसको मापने के लिए एक एक कंट्री के साइंटिस्ट जिनके द्वारा क्या किया गया एक मैप डेवलप किया गया तो कौन से कंट्री के साइंटिस्ट के द्वारा ये मैप डेवलप किया गया तो राइट right आंसर क्या होगा आपका यूएस के द्वारा ठीक है सो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जिनके द्वारा अभी वहाँ के साइंटिस्ट के द्वारा एक मैप डेवलप किया गया इसके लिए ये रियल टाइम आपका रियल uh, टाइम आपका एक इंडिकेटर्स की किन किन कंट्रीज के अंदर ये फैल रहा है या फिर किस नंबर ऑफ डेथ कितनी है या दस इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाएगा इस मैप के अंदर ठीक है सो राइट आंसर क्या होगा आपका यूएस के अंदर अगला क्वेश्चन अगेन लास्ट वीक के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ठीक है सो हु हैज बीन नेम्ड एज दू थाउजेंड नाइनटीन एफ आई एच फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी वेमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर्स ठीक है सो वेमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर्स बाई इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन टीम सो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा एफ आई एच महिला राइजिंग स्टार दो हजार बीस उन्नीस के लिए किसको चुना गया तो राइट right आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन टू लाल रे मिसिया ठीक है जो कि इंडियन जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसमें फॉरवर्ड के प्लेयर्स हैं ठीक है जिनके द्वारा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस तो इन सभी फॉरवर्ड प्लेयर्स ठीक है जिनको इस पर्टिकुलर अवार्ड सेरेमनी के लिए आपका चुना है और ओवरऑल जो 47 सेवन पॉइंट समथिंग के जो वोट्स इनको द्वारा मिले थे सो अगेन जैसे इससे पहले रानी रामपाल हम लोगों ने सुना था या मनप्रीत सिंह जो इवन मैंस टीम के अंदर अदर्स इंडियन हॉकी टीम्स या प्लेयर्स जिनके द्वारा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया गया और एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन नेशनल वेमेंस डे कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन आपको पूछा गया ठीक है राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हर साल मनाया जाता है कब आपका तेरह फरवरी को ठीक है सो तेरह फरवरी को जो अगर हम लोग बात करें नाइट इंडिया आपका 
इंडियन नाइटिंगल्स के नाम से इनको जाना जाता है सरोजनी नायडी के बर्थ एनिवर्सरी पे इनको आपका मनाया जाता है हर साल तो भारत कोकिला के नाम से भी उनको जाना जाता था और इन्हीं के मेमोरी में आपका या थर्टीन ऑफ फेब्रुवरी 1879 जो कि उनका बर्थ डे है उसी पर हम लोग उसी की याद में हर साल इसको इंडियन वुमेंस डे के नाम से मनाया जाता है अगला क्वेश्चन एक कंट्री uh, आपका जहाँ के पुलिस के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑफिसर अभी अनवेल किया ठीक है तो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया दी पुलिस ऑफ विच कंट्री अनवेल इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर एला तो इसको नाम दिया गया आपका एला तो किसके द्वारा इसको अनवेल किया गया तो राइट आंसर क्या था न्यूजीलैंड के द्वारा ठीक है तो ऑप्शन थ्री जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो न्यूजीलैंड जहाँ की आपका अगर न्यूजीलैंड के जो पुलिस है उसके द्वारा अभी रिसेंटली एला एला को अनवेल किया गया और एला का फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइफ लाइक असिस्टेंट ठीक है सो इलेक्ट्रॉनिक लाइफ लाइक असिस्टेंट जो कि इसको जाना जाएगा और एला से रिलेट कहते हो किस कंट्री या स्टेट पुलिस या दस इसका फुल फॉर्म जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ठीक है और जैसे अभी हम लोगों ने ना जैसे इसरो के द्वारा व्योम मित्र आपका ऑर्गेन आपका अनवेल किया गया था ठीक है जो कि जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं उनके बीच में आपका कम्युनिकेशन को बिल्ड करने में हेल्प करेगा तो व्योम मित्र वैसे ही इनके द्वारा आपका एला के नाम से एक पुलिस ऑफिसर जिसको अभी अनवेल किया गया ठीक है जो कहीं ना कहीं जो लोगों की जो बातें उनको पढ़ने में या उनको समझने में हेल्प करेगा अगला क्वेश्चन इन फेब्रुवरी 2020 थाउजेंड ट्वेंटी विच विद विच कंट्री इंडिया हैज फाइनलाइज टू मोर मेगा डिफेंस डील टुगेदर ऑफ वर्थ 3.5 बिलियन डॉलर्स अराउंड 25,000 करोड़ फॉर थर्टी हैवी ड्यूटी आर्म हेलीकॉप्टर्स तो इससे पहले मैंने आपको बताया था थर्टी एक कंट्री जिसके साथ उन जिन इस जहाँ के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर विजिट करें और इस विजिट के अंदर हम लोग क्या करेंगे उनसे तीस आपका हैवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर्स आपका परचेज करेंगे ठीक है जो कि इंडियन आर्म सर्विसेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा तो यू जो कि करेक्ट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन विद बेस्ट कंट्री डेट द यूनियन कैबिनेट अप्रूव दी एम ओ यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन फेब्रुवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल फिशरीज डेवलपमेंट ठीक है सो जो मत्स्य पालन है या जो मछली पालन है उसके व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए फिर या उस बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए या फिर आपका नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ आपका मछली पालन करने के लिए एक कंट्री और कंट्री का नाम है आपका आइसलैंड सो आइसलैंड और इंडिया के बीच में अभी कुछ एम कुछ एग्रीमेंट्स आपका साइन हुए जिनको आने वाले समय में क्या किया जाएगा आपका और ज़्यादा या इस पर्टिकुलर बिजनेस को और ज़्यादा डेवलप करने में जो हेल्पफुल रहेंगे सो so, अगला क्वेश्चन जो है आपका सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा ठीक है सेशन को पढ़ते रहें और क्वेश्चंस का आंसर करें और जल्दी जल्दी से लाइक बटन जरूर दबाइएगा ठीक है अगला क्वेश्चन आपका विच स्टेट हैज़ लॉन्च इनिशिएटिव कॉल्ड रीडिंग मिशन ठीक है सो रीडिंग मिशन के नाम से आपका या जिस रीडिंग मिशन नामक एक पहल किसने शुरू किया ठीक है सो राइट आंसर क्या था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हरियाणा आपका सो हरियाणा राज्य जहाँ पे अभी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रीडिंग मिशन हरियाणा के नाम से और कहना कि जो भी यूथ है आपका उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए इस पॉइंट्स को आपका रिलीज किया गया था अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है जल्दी से क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड आंसर करें ठीक है नंबर ऑफ क्वेश्चन आज थोड़ा ज़्यादा थे ठीक है रैपिड फायर इसलिए चल रहा है और इवन कुछ पॉइंट जो मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन भी किया स्टिल अगर आपको आपका कोई को डाउट भी होता है ना आफ्टर सेशन आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स के थ्रू ठीक है सो so, अगला एक और बुक जो लास्ट वीक के अंदर अनवेल किया गया था जिसका नाम है द थिन माइंड मैप बुक ठीक है तो दी थिन माइंड मैप बुक जिसके ऊपर हाँ आकाश आपका जो डाउट है उसको हम लोग लेंगे ठीक है जो भी आपके जो स्टैटिक्स से रिलेट के तो एम के ऊपर सेशन रखेंगे आने वाले समय में ठीक है सो दी थिन माइंड मैप इस नाम से एक बुक आपका किसके द्वारा लिखा गया तो राइट right आंसर क्या था धर्मेंद्र राय के द्वारा ठीक है सो धर्मेंद्र राय जनरली इनकी एक रिसर्च है ये लास्ट टेन टेन ईयर्स का ठीक है पिछले दस सालों में इनके द्वारा बहुत सारे ब्रेन जिनको स्टडी किया गया और उनके बारे में फिर एक बुक आपका लगभग तीन से ज़्यादा जो ब्रेन आपका मैप्स होते हैं उनको रीड करने के बाद इनके द्वारा इस बुक को प्रेजेंट किया गया अगला क्वेश्चन प्रेजिडेंट कलर जो कि एक ऑनरी कलर आपका है वो प्रेजेंट किया गया किसको आपका आईएनएस शिवाजी को अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि आईएनएस शिवाजी को आपका इंडियन नेवी के अंदर कब कमीशन किया गया था या कब इसको लगाया गया था ठीक है सो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर क्या होगा 
कौन सी ईयर में आपका आई एन एस शिवाजी को इंट्रोड्यूस किया गया था तो नाइनटीन फोर्टी फाइव जो कि करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो नाइनटीन फोर्टी फाइव जब आई एन एस शिवाजी ने अपनी सेवाएं देना शुरू किया था और अभी रिसेंटली आपका यह लास्ट वीक के अंदर प्रेजिडेंट कलर जो कि एक सम्मान का या जो भी उनका योगदान है आपका उन सभी के चलते हुए इस योगदान से आपका सम्मानित किया गया अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका The police of which state, which city has started using facial recognition cameras uh, from the uh, February 2020 to automatically scan for wanted people. So अभी देखो क्या होना अगला question हमारा किससे संबंधित है एक city आपका एक शहर जहाँ पे जो कि कुछ कैमरेज आपके लगाए गए हैं और वो कैमरेज क्या होंगे जो भी वांटेड पीपल है ना उनके फेसेस को आपका रिकॉग्नाइज करेंगे ठीक है तो कहाँ पे ये हुआ है तो लंदन आपका ठीक है सो मतलब रैंडमली आपको पूछताछ नहीं किया जाएगा कैमरे सेटअप है और उनको उस कैमरे के अंदर उनको मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस डेवलप कैमरे हैं और ऐसा कोई भी फेस जो वॉन्टेड लिस्ट में अगर उसको स्कैन करता है तो उनकी करेंट लोकेशन को आपका अलर्ट करेगा वहाँ की पुलिस को सो लंडन जिनके द्वारा अभी रिसेंटली इसकी शुरुआत की गई अगला क्वेश्चन आपका In February 2020, where was the financial inclusion outreach campaign launched? So financial inclusion outreach, मतलब financial inclusion या वित्तीय समावेश का मतलब क्या होता है Unbank to bank, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे banking services नहीं है उनको banking services provide करना है ठीक है So अभी जो अगर हम लोग बात करें बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेश के ऊपर तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक कैंपेन किया गया था जिसमें वहाँ के लोगों को जो भी जम जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर जितने भी स्कीम्स अभी चलाई जा रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना या अदर्स जितने भी स्कीम्स हैं उन सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस कैंपेन को किया जाएगा अगला क्वेश्चन वर्ल्ड रेडियो डे ठीक है द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे ठीक है आपको साथ ही साथ मुझे ये बताना कि वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है क्योंकि लास्ट वीक में मैंने आपको इसको पढ़ा है अब विश्व रेडियो दिवस का विषय वस्तु क्या था तो राइट right आंसर क्या होगा रेडियो एंड डाइवर्सिटी ठीक है तो रेडियो एंड डाइवर्सिटी जो कि इसका विषय वस्तु था इस पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए ठीक है रेडियो एंड डाइवर्सिटी जो कि करेक्ट आंसर होगा और थर्टीन ऑफ फेब्रुवरी एवरी ईयर्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं किसको वर्ल्ड रेडियो डे को तो दोनों को ध्यान रखें तेरह फरवरी विश्व रेडियो दिवस और आपका थीम क्या था रेडियो और विविधता जो इसका विषय वस्तु था या फिर रेडियो एंड डाइवर्सिटी अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका Who was a name uh, the uh, player of the years 2019 by FIH या International Hockey Federation? So uh, Federation of International Hockey के नाम से जानते हैं FIH को बहुत easy क्वेश्चन है अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया ठीक है सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा ठीक है अगर आप चाहते हैं कि पाँच मिनट और सेशन चले और रिमेनिंग क्वेश्चन पूरे हों ठीक है क्योंकि कंप्यूटर जी हमें अलर्ट कर चुके हैं क्योंकि टाइम हो चुका है सो so, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा शेयर जरूर करें तो जल्दी जल्दी से इसको करेंगे और कंप्यूटर जी मोटिवेट बने रहेंगे राइट uh, आंसर right क्या होगा आपका मनप्रीत सिंह ठीक है तो मनप्रीत सिंह आपका ठीक है सो so, मनप्रीत सिंह जो कि इंडियन आ, आ, अगर हम लोग बात करें इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं ठीक है और इनको <coughs> और प्लेयर ऑफ द ईयर्स 2019 के लिए सेलेक्ट किया गया ठीक है तो काफ़ी बड़ा अवार्ड्स है ठीक है अगला क्वेश्चन प्रवासी भारतीय केंद्र अभी अब दो तीन नाम आपके चेंज किए गए हैं ठीक है तो राइट right आंसर क्या होगा सुषमा स्वराज या लेट सुषमा स्वराज जिनके जो प्रवासी भारतीय केंद्र है उसका नया नाम रख दिया गया है आपका सुषमा स्वराज भवन के नाम से और दूसरा जो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है उसका भी नया नाम रख दिया गया आपका सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज के नाम से ठीक है तो ये दो नाम जो कि जल जाने जाएंगे आपका सुषमा स्वराज जी के नाम पे और इससे पहले आ, आ, मैंने आपको एक अरुण जेटली से रिलेट करता हुआ पॉइंट भी बताया था जैसे आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे एक नया ग्रह जो खोजा गया जिसको नाम दिया गया बेबी जाइन प्लेनेट और इसका जो एस्ट्रोनोलॉजिकल नेम होगा वो क्या होगा टू मास डबल वन डबल फाइव सेवन नाइन वन नाइन बी इस नाम से इसको जाना जाएगा तो कहाँ के रिसर्चर्स या किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स के द्वारा इसको खोजा गया ये आपसे पूछा गया तो राइट right आंसर क्या था आपका रॉसर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सो रॉसर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो uh, uh, जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा एक नया ग्रह खोजा गया जिसको नाम दिया गया बेबी जाइंट प्लेनेट के नाम से जिसको जाना जाएगा ठीक है सो बेबी जाइंट प्लेनेट अगेन इसका जो कोडिंग है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका हु विल हैड अ ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑन डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एग्जाम वेदर द सेपरेट मैकेनिज्म फॉर फंडिंग डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी आउट आउट टू बी सेटअप तो अभी एक एक टीम आपका बनाया जा रहा है क्वेश्चन आपको ये पूछा गया किसके द्वारा इसको हेड किया जाएगा जो कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए वित्त पोषण के लिए एक अलग फंडिंग का जरूरत है या नहीं है इस चीज़ को आपका एनालाइज करेगा तो इसको किसके द्वारा हेड किया गया तो नंद किशोर सिंह जो कि 
करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो नंद किशोर सिंह जो कि फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी है पंद्रहवें वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष हैं आपका नंद किशोर सिंह और उन्हीं के द्वारा इस कमेटी को भी आपका लीड किया जाएगा अगला क्वेश्चन द बैंकर्स टॉप फाइव हंड्रेड बैंकिंग ब्रांड्स ठीक है सो टॉप फाइव हंड्रेड बैंकिंग ब्रांड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी और जिसमें अगर हम लोग बात करें हाइएस्ट इंक्रीज इन दी ब्रांड वैल्यू तो कौन सा बैंक है इसमें आपका तो राइट आंसर क्या था इंडस इन बैंक तो बैंकिंग के एक्सपीरियंस अगेन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है सो इंडस इन बैंक आपका जो कि हाइएस्ट ब्रांड वैल्यू या जिसका सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू आपका रिसेंटली ग्रो किया है वो एज पर बैंकर्स मैगजीन टू थाउजेंड ट्वेंटी की इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से ठीक है सो रमेश सब्दी जो कि इसके चेयरमैन और पुणे जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू से नो टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा जो अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम उसको मना करने के लिए अपना बिल पास किया तो राइट आंसर क्या था पाण्डुचेरी इससे पहले जैसे केरला वेस्ट बंगाल या अदर्स अगर हम लोग स्टेट वाइज बात करें स्टेट आपका या फिर इवन विलेजेस के बारे में भी मैंने आपको बताया था तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर पाण्डुचेरी जिसके द्वारा पहला ऐसा राज्य जिसने इसको मना किया है एक और बुक आपका मैसेजेस फ्रॉम मैसेजर्स ठीक है तो मैसेजेस फ्रॉम मैसेजर्स के नाम से एक बुक लिखा गया और किसके द्वारा ये लिखा गया तो राइट आंसर क्या था प्रीति के श्रॉफ तो प्रीति के श्रॉफ जिन्होंने अपना बुक अभी या जिनका एक बुक रिसेंटली मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया था जिसको नाम दिया गया है मैसेजेस फ्रॉम मैसेजर्स के नाम से ठीक है जनरली स्पिरिचुअल आदर्स लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर इस बुक को लिखा गया है अगला आपका वेंडेल रॉड्रिक पास डेवे तो अभी लास्ट वीक के अंदर वेंडेल रॉड्रिक्स जिनका निधन हुआ है किस फील्ड से रिलेट करते हो तो अपने फील्ड के अंदर इनका महारत था और किस फील्ड से रिलेट करते हुए थे फैशन डिजाइनिंग से रिलेट करते हो सो वेंडेल रॉड्रिक जो कि एक फैशन डिजाइनर थे या वेल नोन या इंटरनेशनली आपका नोन फैशन डिजाइनर जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है अगला क्वेश्चन प्रेजिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ऑल इंडिया चेस फेडरेशन या अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया ये क्वेश्चन आपको पूछा गया तो जो राइट राइट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वह है अजय पटेल तो अजय पटेल जिनको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया अगेन काफी इंपॉर्टेंट है चेस के अंदर काफी अच्छा नाम है इंडिया का अगला क्वेश्चन वी थिंक डिजिटल के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसमें एक लाख से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा और किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो राइट आंसर क्या था फेसबुक के द्वारा ठीक है सो फेसबुक जिसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया अगला क्वेश्चन जो है द इकोनॉमिस्ट द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वर्ल्ड जी के ऊपर आपका एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था और जहां पे इसने पहले जो रिपोर्ट था वो था 2.3 पॉइंट थ्री परसेंट वहां से इसको कम करके कितना कर दिया तो राइट आंसर क्या होगा 2.2 पॉइंट टू परसेंट ठीक है सो ऑप्शन थ्री जो कि करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक है जिसमें रीजन आपका दिया गया कोरोना वायरस को ठीक है सो कोरोना वायरस की वजह से जो ये प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से जो वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ को थोड़ा सा डिक्लाइन किया गया अगला और फाइनल क्वेश्चन ठीक है द सेकेंड बैच ऑफ हाउ मेनी फॉरन इन बॉय The European uh, and Gulf countries visit uh, to Jammu and Kashmir. तो right answer क्या था आपका कितने लोग यहाँ पे visit किए हैं ट्वेंटी फाइव और कहीं ना कहीं जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कंडीशन है उन सभी को ध्यान में रखते हुए और किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं सो कंप्यूटर जी सो गाइज ये आपका टॉप अराउंड फिफ्टी टू या फिफ्टी थ्री क्वेश्चन जिनको मैंने आप, आपके साथ इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस किया आई होप कि लास्ट वीक के अंदर जितने भी इवेंट्स आप लोगों ने पढ़े उनका एक अच्छा रिविजन आपको हुआ है ठीक है कैसा आपको सेशन लगा आफ्टर सेशन या आफ्टर लाइव आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं और किन किन एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करें उनके रिगार्डिंग भी लिख सकते हैं और मेरे से जितना हेल्प होगा या टेक्स बुक की टीम के द्वारा जितना हेल्प होगा वो आपको सपोर्ट करेंगे इसके अलावा अगर सेशन को सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करेंगे एंड करने से पहले कुछ कोर्सेज आपके इंट्रोड्यूस किए गए तो कंप्यूटर जी एस बी का कोर्स देखेंगे प्लीज सो एस बी जिसका एक बैच लॉन्च किया गया है ठीक है जिसमें आप इस कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं जिसमें आपका टू प्लस लाइव लाइव क्लासेज आपके लिए कंडक्ट की जाएंगे प्लस नंबर ऑफ वीडियो और प्रैक्टिस सेशन एनरोल ऐसे ही और भी अगर आप जैसे डीआरडी के प्रिपरेशन करें तो उनके लिए भी अदर्स तो बहुत सारे जैसे टेस्ट पास या कोर्स पास उनको दिखाएंगे सर प्लीज जिसमें प्रैक्टिस के लिए आपका जैसे प्रैक्टिस के लिए जो लोग सीजी लाइन के प्रिपरेशन करें उनके प्रैक्टिस के लिए आप लोग 279 के अंदर इनको परचेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे तो उन लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हैं ठीक है सो so, डिस्क्रिप्शन uh, के अंदर बहुत सारे लिंक दिए गए उन ल
इसके अलावा आप हमारा जो टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन से मोबाइल ऐप है उसको भी डाउनलोड कीजिए वहाँ से आपको टाइम टू टाइम जैसे जो भी नया कोर्स आता है या फिर उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा इसके अलावा आपका जैसे जो भी नए नए एग्जामिनेशन आते हैं उन सब के ऊपर ठीक है तो मैं आपको बता ये चीज़ श्योरिटी देना चाहता हूँ कि अगर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत बेनिफिट्स आपके होंगे करंट अफेयर के एप्लीकेशन के साथ साथ आपको जो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए और एक वन स्टेशन सॉल्यूशन है आपके सारे एग्जामिनेशन के जिसमें अभी जैसे स्टेट यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं जैसे आपका यूपीएससी का एग्जाम निकला है आपका यूपीएन uh, अदर्स इनके लिए या अदर्स क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तो एक गाइडेंस आपको वहाँ पर मिलेगा तो इन सभी के लिए आप अपने आपको वहाँ पर इनरोल कर सकते हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं सो so गाइज आज के लिए इतना ही आपका करेंगे कल मिलेंगे आपका सेवन थर्टी तो कल तक जो भी आज से लेकर कल तक के जितने भी अपडेट्स होंगे उन सारे सेशन चीज़ों को हम लोग वहाँ पे समझेंगे इसके अलावा आपके कोई क्वेरीज होती है तो आप आफ्टर सेशन मुझे कमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं और सेशन कैसा लगा ये जरूर बताएगा सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन बाय टेक केयर ऑल